ഹലോ ദിസ് ഈസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിനെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓൺ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓൺ വേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഓൺ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഏകദേശം ഒരു ഒരു സമയം മുതൽ അങ്ങോട്ട് അത് മുന്നോട്ടുള്ള ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാത്രയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓൺ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഇത് പൊതുവെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓൺ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ വേർഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിയും മറിഞ്ഞൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചില ആളുകളൊക്കെ നെറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് പോലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം ഐ എം യൂഷ്വലി അറ്റ് ഹോം ഫ്രം ഫൈവ് ഒ ക്ലോക്ക് ഓൺ വേർഡ്സ് ഐ എം യൂഷ്വലി അറ്റ് ഹോം സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാകും ഫ്രം ഫൈവ് ഒ ക്ലോക്ക് ഓൺ വേർഡ്സ് അഞ്ച് മണി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ അഞ്ച് മണി മുതൽ അങ്ങോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രം ഫൈവ് ഒ ക്ലോക്ക് ഓൺ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഫ്രം എസ് ടേ ഡേ ഓൺ വേർഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള സമയത്തെയാണത് ഫ്രം എസ് ടേ ഡേ ഓൺ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാവും ആ പ ആ വർത്തമാനമാണ് ഐ മ്യൂഷ്വലി അറ്റ് ഹോം ഫ്രം ഫൈവ് ഒ ക്ലോക്ക് ഓൺ വേർഡ്സ് സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് പലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അഞ്ച് മണി മുതൽ അങ്ങോട്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാകാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്കാം ദ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഈസ് ഓപ്പൺ ഫ്രം സെവൻ എ എം ഓൺ വേർഡ്സ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഈസ് ഓപ്പൺ അത് തുറക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫ്രം സെവൻ എ എം ഓൺ വേർഡ്സ് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ അങ്ങോട്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ തുറക്കും അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴാണ് പൂൾ തുറക്കുക അതിൻ്റെ സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ അങ്ങ് തുറക്കും എന്ന് പറയുമല്ലോ ആ ഒരു വർത്തമാനമാണ് പറയുന്നത് ദ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഈസ് ഓപ്പൺ ഫ്രം സെവൻ എ എം ഓൺ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഏഴ് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഓപ്പൺ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് കോൺടാക്സ്റ്റിൽ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ സെവൻ ഫ്രം സെവൻ എ എം ഓൺ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് മണി മുതൽ അങ്ങോട്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ ഫ്രം സാറ്റർഡേ ഓൺ വാട്ട് ആൽ ബി ഫ്രീ ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് ഓക്കെ ഫ്രം സാറ്റർഡേ ഓൺ വാട്ട് ആൽ ബി ഫ്രീ ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് ആൽ ബി ദ ടുമോറോ ഫ്രം അബൌട്ട് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഓൺ വാട്ട് ആൽ ബി ദ ടുമോറോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും നാളെ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ നാളെ വരും എന്നൊക്കെ പറയാം ഫ്രം അബൌട്ട് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഓൺ വാട്ട് എബൌട്ട് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണി മുതൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും നാളെ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഫ്രം ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് മണി മുതൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറയാം ഫ്രം എബൌട്ട് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഓൺ വാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മണി മുതൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും ആ വർത്തമാനമാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഫ്രം നൗ ഓൺ വാട്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നതിന് പകരം ഫ്രം നൗ ഓൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അതിന് ഫ്രം നൗ ഓൺ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഫ്രം നൗ ഓൺ ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് വി ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് എ ടീം നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഫ്രം നൗ ഓൺ വാട്ട്സ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല ഫ്രം നൗ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ വുഡ് ബി ഫ്രീ എനി ടൈം ട്യൂസ്ഡേ ഓൺ വാട്ട് ട്യൂസ്ഡേ ഓൺ വാട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഏത് നേരവും ഫ്രീ ആണ് ഐ വുഡ് ബി ഫ്രീ എനി ടൈം ട്യൂസ്ഡേ ഓൺ വാട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഫ്രം എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഹാവ് ടു ഫ്ലൈറ്റ്സ് എ ഡേ ടു ബാങ്കോക്ക് ആൻഡ് ദർ ആർ ഓൺ വാട്ട് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ടു നോം പേ അപ്പോൾ ദ ഹാവ് ടു ഫ്ലൈറ്റ്സ് അവർക്ക് രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകളുണ്ട് എ ഡേ ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകളുണ്ട് ടു ബാങ്കോക്ക് ബാങ്കോക്കിലേക്ക് ആൻഡ് ദർ ആർ
നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് കുറിക്കുന്നത് ഐ ക്യാൻ സി തിങ്സ് ജസ്റ്റ് ഗോ ഇൻ ഓൺ വേർഡ്സ് ആപ്പ് വേർഡ്സ് ഫോർ അസ് നൗ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് നൗ ഈസ് ടു മൂവ് ഓൺ വേർഡ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഇപ്പോൾ ഈസ് ടു മൂവ് ഓൺ വേർഡ്സ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിങ്ങനെ കുറേ നേരം ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച സംഗതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അത് തന്നെ ഇനി ദ ഹാവ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹൗസ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഓൺ വാട്ട് അവർ ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഓൺ വാട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ വി മസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടു മൂവ് ഓൺ വാട്ട് ഓർ വി വിൽ ഡൈൻ ദിസ് ഡെസേർട്ട് വി മസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ നമ്മൾ തുടരണം നിർബന്ധമായിട്ടും തുടരണം ടു മൂവ് ഓൺ വാട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ യാത്ര തുടരണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം ഓർ വി വിൽ ഡൈൻ ദിസ് ഡെസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീഴും ഓക്കെ വെൻ ടു യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഹാവിങ് മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗ്സ് വെൻ ടു യു വാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ടു സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങാൻ ഹാവിങ് മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗ്സ് രാവിലെയുള്ള മോർണിംഗ് മീറ്റുകൾ നമ്മൾ കൂടുന്നത് എന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടണമെന്ന് എന്ന് മുതൽ തുടങ്ങണമെന്നാണ് ആ ഒരു പതിവ് എന്ന് മുതൽ തുടങ്ങണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുകയാണ് ഫ്രം ടു മോർ ഓൺ വേർഡ്സ് നാളെ രാവിലെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ നമുക്ക് തുടങ്ങണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൺ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പറയുക വൺ വേർഡ് വൺ വേർഡ്സ് ഏകദേശം ഒരേ രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണ് ഏകദേശം ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടു ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അജക്റ്റീവായിട്ട് വരുമ്പോൾ വൺ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുക കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ട്യൂട്ടോറിയലുകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്